，我就不应该信了你的鬼话。什么鬼话？你不肯随燕檀回独州，哪里是为了路上稳妥？你分明就是还惦记春家那个小丫头。我劝你一句啊，虽说春家是这临水楼的房东，春大山蒙冤，方娘子也派了伙计来帮忙，但是你期望在这里偶遇。你还不如守在春家墙根底下呢。敢不敢打赌，我今日一定能碰到春土明。若是我赢了，你以后就尊称我为先生。赌就赌。咦，到了。老爷和春小姐来了，小九哥，哎，最近生意可好？生意挺好的，里边还有位置，咱们进去。怎么样？叫句先生听听。哎呀，这鱼汤，反正有点腥。请。哎，哎呦！您这怎么了？怎么了？你还敢问老子怎么了？啊！啊！三天两头渴啊！我就喝了你们这几口这芙蓉鱼汤，我这个肚子一直发紫。啊啊！我说你们这临水楼菜到底是怎么做的呀？啊，是不是不干净？要不您先进去喝口热水。您看您是不是早上吃了什么不合适的？又或者您刚才走路走的急了？您先进去歇歇。不行。不行，小乐给您叫个大夫过来。你什么意思？老子身体一直好好的，好吗？就是因为吃了你们临水楼这这几口鱼汤，现在变成这个样子，你说话不算数。去，您看看，把你们老板方娘子给我叫出来，让他来接我。我告诉你啊，急售、有毒、吃吃是犯法的。今日临水楼必须要给我交代，否则老子就跟你们临水楼没完。滚滚滚！老爷，小心。这个人叫赵老七，是这条街有名的小混混，定是来讹钱的。既然方娘子是开门做生意，自然是有他的方法，咱们就别贸然插手了。小九，报官吧，反正无凭无据，难不成毁谤他人就不是犯法的不成？方娘子虽然这牙尖嘴利，但也不能把黑的说成白的吧？我就是吃了你们临水楼的鱼汤，他就一直吐啊！你看看啊，哎，吐的东西都在那儿了。现在这物证人证都在，你还有什么好说的啊？这位客官，本店的芙蓉鱼汤是镇店之宝，光顾过小店的客官们都知道。临水楼的芙蓉鱼汤，一日只做十盏，好巧不巧，别人都没问题，就你有事儿？这、这、这别人没事，不代表我的事儿跟你没关系吧？啊，我万一就是你们给我端的那碗有问题呢？报官吧，小九，你陪着。哎，好。临水楼继续做生意，大家请。哎，老板娘，哎，老板娘，别走，别走，不好了，别走，别走，里面好几位客人肚子剧痛，吐了满地啊！就得讲理，没错。哎，哎，各位客官，来过来看看啊，来看看，看看，看看，现在不止我一个人，里面人都出问题了啊！知道为什么吗？就是因为这临水楼的菜啊，它它有毒。方娘子，这回你没什么好说的了吧？别人也出问题了，不是方娘子。过儿，先陪小姐去对面铺子坐坐。去，小姐，去。很奇怪，这人确实奇怪，胃那么难受还要跑出来吐。要是别人，大约忍不住就地吐了吧。各位，请听我说句公道话。临水楼在这里做生意，不是一日两日的事。方娘子。他的人品如何？相信不用我说，大家都清楚。可是今日这事儿，父老乡亲们可都看见了。难道是我诬赖他？我自己给我自己下毒？啊？好，好。既然你说身子不舒服
，要不找个大夫来看一看，到时候究竟有什么问题，就一目了然了。至于其他客人，有身子不舒服的，我们尽快把他们安顿好，请大夫一并诊治。有你什么事儿啊？你处处护着他。啊，难不成你们俩有什么奸情吗？你滚开！你给我听清楚！你自己干过什么？你心知肚明。你要再这么闹下去，若真的惊动了衙门，后果会怎样？你可要想想清楚。相公，相公，要不就算了吧。你干嘛呢？我都快死了，你不出来！看我回家，看我回家不打你！还打你？说你说你赵老七，你怎么了？啊？你怎么了？你？赵老七，你给我下去！怎么了这是？相公，赵老七，赵老七，相公。你怎么了？死人了！临水醒醒了，喝死人了！出人命了！走吧，咱们去看看。今日这里出了命案，少不得要各位配合衙门调查，暂时不要离开。各位，衙门的人来之前，有哪位擅自离开？只怕事情说不清。小姐别看了，麻烦你带赵氏娘子进去。小点声。二掌柜。起来吧，你去带着店里的其他人封上前后门，别让人出入。好，而且盯着赵老七吐出的东西，别让人碰。好，小九，哎，赶紧去衙门报案。好，快。哎，到底是不？在下折冲府对付春大山，敢问兄台？折冲府都尉，韩无畏。末将参见都尉大人。原来是他，是那位郎君。反正咱们也被围住了，现在也出不去，去看看吧。哎。第一次看见尸体就是这样，用这个吧。放心，这是新的。多谢。小姐，你没事吧？这位是荀彧，康大人。末将参见荀彧大人，不必多礼。我是武将，案件的事情还是由你这个正宗的刑司官员负责就好，我只配合。让开，让开。本都红武，参见二位大人。县衙接到报案，属下就赶过来了。这位审问大夫，听凭二位大人差遣。临水楼二楼今日被韩大人包下了，并无不相干的人。你带着你的人，把留下的客人带到东边的几间雅室，依次记录他们的姓名和住址，问清楚他们当时都与谁坐在了一起，都看到了或者听到了什么异常的状况，一定要记录准确。一次只能问一人，其他的人候在别的房间。这可不是件小事，一定要细致。若出现什么纰漏，本官唯你是问。卑职必当经历。走，跟我进去。是。石队长，在。你把我们的人分成三队，一队把这临水楼的老板娘、掌柜的、伙计跑堂以及后厨等所有相关人员带到后院去，分别看押，不许互相说话。一队把中毒的客人安置在二楼西边的数间雅室之中，充当诊室。由那位文大夫依次看诊。至于这灶台、水源、酒楼内的各桌饭食，还有这呕吐物，就由第三队的人严加看管，直到衙门勘验的人前来处理。是。康大人，我手下还有一些人，您准备怎么分配啊？韩大人手下自有重任，我们楼上在意。不过现在，可能要麻烦您先带人跟我一起上二楼。好。你过来，就叫你呢
，过来。爹，图密，快见过都尉大人。参见都尉大人。他们是证人，暂时无法离开，一并带到二楼吧。之后找兵员把他们送回去，这样你当差也放心。属下谢过大人。小姐，你说放娘子不会有事儿吧？难说，这事儿闹得不小，等入夜。方娘子就要被收监了。方娘子一介女流，要是被关进牢里，可就要受大罪了。要是能平安回来，这点苦倒也不算什么。谁会在自个儿的旧楼里下毒啊？肯定不是方娘子下的毒，但律法中有规定，若是明知食物有毒还不及时销毁，甚至售卖，那可是重罪，判长命都有可能。那方娘子对一切不知情，不就无罪了？这倒是，不过，刑司之事当以事实为证据，以律法为准绳。要证明方娘子不知情，我们就得知道毒到底是从哪儿来的，这可要花一番功夫。我那两队人已经按照您的吩咐，去街头巷尾打听消息了。你先别说话，我都听不清了。你就别费劲了，我告诉你不就得了？那丫头还是引用律法，觉得方娘子的案件是要找到方娘子不知情的证据，顺着这根绳往下滑，现在已经思考到毒究竟在哪的这一步了。抓得准，你不用压低声音，亏了你还修了点内功心法的，那听着隔壁都费劲，何况还是个手无缚鸡之力的女子，听不见你说话。哎，我刚才听见她想当宋诗的事儿。你是专挑你爱听的听啊？还想让他上公堂是吗？嗯。哎，没有资料又不能出去查，什么都想不到。小姐，你要不就歇歇吧，康大人和韩大人都在呢。我觉得他们两个好像很有能力。你不是说上次在公堂上是韩大人提醒了你吗？我觉得他们应该能查清真相，还方娘子清白的。那个康大人，我今日倒是领教了，一下子把所有事情都安排的井井有条，令人佩服。但那韩大人嘛，那个韩大人，我总感觉他是那种靠身份上位的子弟，靠不住。这丫头怎么了？她说什么呀？啊。他说你是纨绔子弟，是个登徒子。嗯，原来如此。那他对你的认知还挺准的。哼，县令张宏图求见。进来吧。下官参见康大人，参见韩大人。人都带来了吗？主点还有三班衙役，还有仵作他们所有人都在院外听候着，听候大人调遣。好，先叫人把死者抬回去，好生验尸，再叫人把呕吐物和有嫌疑的鱼汤一并带回。至于这临水楼，恐怕暂时是要封了，特别是厨房，一定要派人把守，不相关的人不得靠近半步。啊，对对，好是是。康大人，瞧你把张大人给吓的！康大人，哎，康大人过两日就要启程去别的地方寻玉了，你就解脱了啊！韩大人说笑了。张大人，把临水楼的人也都带回去，本官要亲自问诊。啊，是。我要去趟县衙，你是否与我同行？好啊，我也是这个案件的目击者。便跟你回到县衙，做个普通的听审吧。康大人和韩大人好像要走了。
他们是不是要去唐沈了？我们也去。春小姐，令尊要去县衙配合大人们查案，特意托了我来送二位回去。爹倒是没把我忘了。现在去不成公堂了。哎呦，夫君怎么那么久还没回来？刚才图迷不是说，夫君只是目击证人，很快就能回家的吗？这我就不知道了，不过我刚才去大门口的时候，我看小姐在等呢。我过门前，那方娘子就勾着夫君，和荼蘼也是亲亲热热的。虽然我过门后，围追堵截，断了夫君的心思，可他还租着春家的房子，来来往往的，真让人不舒服。这次临水楼碰上的可是命啊！他肯定吃不了兜着走，哼，也是。图迷，爹，听冰社说，您只是证人，只需要录证词，怎么这么久啊？确实，只录了证词没错，但韩大人也在，所以让我随他一起听完唐婶再回。那唐婶结果呢？方娘子怎么样？今日，康大人只是把筛选出来的重要证人，挨个盘查询问了一番。可文大夫确诊所有身体不适的顾客都有食物中毒，这种情况看来对方娘子确实不利。那就真的是台巴鱼中毒了，这下可糟了。你怎么知道和台巴鱼有关？今日康大人问话。方娘子才说出芙蓉鱼汤的原料。我认识他这些年，才知道这个事。康大人也觉得和鱼有关，所以已经让人去那个三会什么地方，找售卖的鱼贩子了。三会海口，今日送我回来的兵士就是从那儿来的，所以他们认识芙蓉鱼汤的原料。他说那地方人尽皆知，这鱼本身有毒，买回来还要自己清理干净。若是让他们拿了证词。那方娘子腐肉有毒，还继续售卖的事情就落实了。那最严重怎么判？绞刑。啊！夫君，夫君，您为了别人的事儿四处奔走也就罢了，怎么回来了，还在这儿说话也不进屋啊？啊，一回来就碰到荼蘼，随便聊了几句。今日的事，图迷也受惊了。图迷为人能干，上堂带宿的事儿都做得，这点事夫君不用担心。你怎么说这种话？哎呀，我怎么头突然有点晕啊？你夫人，你这是怎么了？图迷，你先回房间，我陪着夫人进去。嗯，小青，帮忙。夫人，扶着夫人。也不知是真的假的，这头疼病查不清道不明，真是好弱。算了，为了方娘子的事，吃醋也正常。眼下的问题是，我们到底该怎么帮方娘子啊？爹，图米，我看夫人头疼，应该是没准备晚饭，我就让顾儿准备了一点。你应该还没吃吧？对呀、啊。我都把晚饭给忘了，爹，方娘子的事，您一定很着急吧？听你说最坏会判绞刑，我心里总是不安。对了，那个孙秀才住哪里？我明日去找他。爹，上次您的案子我就找了孙秀才，他收了我的银子还没出现，事关人命，他这样办事，那能相信吗？那该怎么办呢？爹，我把这案子的前前后后大概顺了顺，又看了看律法书，还有娘的笔记，我想给方娘子代诉。这不行，爹，方娘子待我们不薄，我们总不能见死不救吧？要不，你把你想到的说与我听，我去公堂。那怎么行啊？爹，您是军籍，怎么能做宋师呢？而且这上堂要随机应变，万一有什么特殊情况
，难道我说出来您去复述啊？而且这衙门有规定，非宋师者，还有有功名者是不能去看记录的。难道您要亲自去看，然后背诵下来告诉我？那也太费时间和精力了。就算咱们等的，公堂上的大人也等不了啊。那我总不能让你毁了名声。若你带宿的事情传了出去，以后怎么说的好人家呢？本朝有规定，女子适龄若不嫁，要被官配的。爹，那你想想，一边是女儿的名声，一边是方娘子的性命，孰轻孰重，您思量思量。我从小就听祖父说，做人要正义，不能光顾着自己。而且，您说我跟我娘很像，那若是娘的话，这会儿也会做这样的选择吧。好吧，你就试试吧。那爹，您吃饭吧。好。方娘子，图迷，你怎么来了？明日上堂，我替您代诉。您案子的卷宗我已经看了，还有些问题想问您。图迷。你的心意我领了，但是代诉这件事情，真的会影响到你的。我和我爹都不怕，您怕什么呀？再说了，我又不是为了您，我是为了我们春家的房子。您若是出不去，那谁给我房租？我拿什么买新衣服？拿什么陪嫁？你这张嘴啊！那咱们明日响应案子，还不是得靠我这张嘴？方娘子。您能不能给我讲一下这芙蓉鱼汤从买原料到上桌的步骤？我每日都会去三惠海口的鱼贩那里，亲手买腌好的台巴鱼，买回来之后，要在当日晚上用秘法重新腌制，去掉毒素，经过整夜，再由我亲手炖上，之后装在有密封盖子的花盏里，送到客人桌上。那整个过程中。别人有可能碰到您的鱼肉吗？按理说不会，因为专做鱼汤的那个小灶间是一直锁着的，旁人进出不得。另外，盛鱼汤的那个花盏也是送到客人桌上以后，由客人亲手打开。如果这中间有人碰过，一定能看得出来。那就坏了，全程都是您一手包办，怎么都脱不了干系。可是我做了这么多年，那日也是和平时一模一样。不可能还留有毒素啊！明日上了公堂，不管别人怎么说，您都记着您刚才说的话。嗯，您这个案子，众目睽睽之下有人中毒，推不了责任。最好的情况啊，应该就是证明您不知情是被冤枉的。嗯，这样就是过失杀人，罚银赎铜就可以了。这件事情的确蹊跷，我想来想去，觉得定是有人要害我。可是为什么呢？这件事，就只能从赵老七身上找原因了。大人，进来。什么事？回大人，春小姐今日一早就来县衙了，还使了银子去了进士。听门口的差役说，还去了大牢见方娘子。我没让你传消息啊。是吴卫派你来的吗？回大人，属下不能说。那吴卫在哪儿，总可以说了吧？世子他在后院钓鱼。韩大人，您这唱的是哪出啊？临水楼被封了，想喝鱼汤就得自己动手。看看喜欢哪条，咱今儿晚上就炖了它。你拿张宏图这些宝贝来炖汤，他不得哭爹喊娘啊？没关系。张宏图做事糊涂敷衍，惹你心烦，我帮你出出气，省得像昨日似的，吓得人家大气都不敢喘一下。这陛下一向夸你沉稳，说我浮躁。等我回都中了，我就拿这事儿告你状。不是，在下又怎么得罪你了？春图迷来了，高兴了吧？我高兴什么呀？你在春大山面前使劲暗示方娘子的劣势
，又在卷宗里面安了那么多可以判重罪的证据，不就是想让他卷进来吗？你不是也特意安排了兵士，送他回家给他暗示吗？咱们俩呀、啊，半斤和八两。我那是觉得他思考问题的时候特别可爱，而且事实让他知道我在帮他，有助于他对我的好感。可你非得撺掇他上堂，真想让个姑娘当宋师不成？他的名声怎么办？我康正元想要有个喜欢的丫头在身边，不奇怪吧？你疯了！玉不琢不成器，我疯不疯，取决于他到底有几斤几两。你真打定主意了？是，我还给他准备了一个对手。谁呀、啊？孙秀才。你不说春大山一案，孙秀才失信于春荼蘼，所以这个姑娘很不客气的就把定金给要了回去。这么被打脸，肯定伺机报复。有了，你干嘛去啊？助孙秀才一臂之力，我可不想让春土迷给你当丫头。哎，我正事还没说呢，我让你帮我带的袁大人呢，明日就能到汴州。这是赵老七邻居们的证词。多谢小九哥。嗯，春小姐为了我们老板娘的事情奔走，我尽点力也是应该的。怎么了，果儿？老爷，县衙门口贴了告示，说临水楼一案，明日过第二堂，折冲府都尉韩大人和大理寺成康大人都会来听审。而且告示上，除了有小姐为方娘子带送，还有，还有什么？还有孙秀才的名字。告示上说，他为赵老七家的带送。他怎么可能请得起孙秀才啊？这当中一定有问题。他这种人。巧舌如簧啊，还不择手段，在公堂上什么话说不出来的，要不就算了吧。咱不是说好了吗？为了方娘子的性命，豁出名声也无妨。您就别着急了，快给我准备银两吧。什么银两？无功名者代诉，除非是为了亲人，否则不管男女都是要挨板子的。我虽然大义凛然，但是也怕疼啊，所以还是得您给我出熟铜啊。来，都拿去。不过爹还有。堂下何人？民女芳菲，民女赵婉若，赵老七的遗孀。学生孙雨村，带赵氏遗孀素素临水楼老板芳菲，毒杀赵老七一案。民女春荼蘼，带芳菲送。民女以为，刚才孙秀才所说，芳菲毒杀赵老七一案并不属实。这么说，你是来翻案的？自然。这是公堂，孙秀才，你是原告，你先说。学生恐怕没办法说。孙雨村，你又不是第一日上堂，闹什么闹？大人恕罪，学生是不得已而为之。公堂是严肃的地方，学生不愿与所诉恼法之人相提并论。大人，方娘子毒害无辜，致使赵老七身亡。而这春荼蘼为了一己私利，唆使其诉讼，意图阻挠律法判决，扭曲是非。学生以为应当严办。按照此前曾有的例子，此等送棍，应当重责一千。所系铁杆巨石十五年期满，查看并多。笑话！那照你这样讲，岂不是被告都不能反诉？如果真要这么说的话，之前我爹被诬告，我找你帮忙，你又为何收了银子做定钱？这不一样。春大山的案子是诬告、疑点重重，而这次方娘子的案子，人证物证皆在。我看你是上回尝到了甜头，开始胡搅蛮缠了吧？明明是你胡搅蛮缠，我代诉衙门自有公事，你惺惺作态给谁看？未判就想定罪？春荼蘼，不得咆哮公堂！大人，民女知错，还望大人明察。孙秀才，你在公堂上公然顶撞本官。你可知罪？知罪，本官念你一心维护律法的公正，我就不予追究了。春荼蘼，本官上次是念你救父的孝心，不想你这次得寸进尺，竟然为一个杀人犯翻供，本该重罚，但念你是个小姑娘不懂事，本官就网开一面。来人，在在，将他轰了出去。是是，大人还未断案。既然衙门上有我的告示，便该审问后再定夺。大人，大人，冤枉啊！大人，大人到。哟。
知道二位大人前来，未能迎接，望二位大人恕罪。张大人忙着办案，自然不用这些虚礼。我们想听审，是不是来晚了？你这已经断了案了。哎呀，我看公文，这女宋师素得如何？大人，他为了一己私利，竟为一个杀人犯翻案。陛下一直说只送西送，可这样的送棍，案律应该严惩。本官念她是个小姑娘，也就轰出去算了。张大人，真是名不虚传。哎呀，呃，大人谬赞。身为父母官嘛，就要心里装着陛下，眼里看着百姓。你要是真想着百姓，又怎会得了张糊涂的名号？这一定是有人诬陷本官，请大人明察。我只信亲眼所见，亲耳所闻。断案两边讹诈，收受贿赂，价高者。判案敷衍了事，只求快速了结，饮酒作乐。你敢说这不是你平日里的所作所为？大人，这一定是有人诬陷本官。那你敢说今日将春荼蘼赶出去，不是因为怕他找到证据被我看见，从而影响你的官名吗？下官也是一时糊涂。糊涂。事到如今，你还在花尽心思去找借口，而不是去悔恨自己的所作所为，使汴州的百姓受欺压而无处伸冤。如此贪赃枉法、漠视人命，你简直就是罪大恶极！为官整日都像你这样，百姓如何安居乐业？大人，大人，大人，大人，我冤枉啊！大人，大人，大人，我冤枉！大人，爷爷，我冤枉啊！大人，本官奉旨寻狱，见此腰牌，可擢升良臣贤人，罢免贪官污吏。张宏图，收受贿赂、贪赃枉法，即刻罢免。来人！在，给我脱了他这身官袍，押入大牢。是大人，大人，大人，我冤枉啊！大人，大人，我冤枉啊！大人，大人，我冤枉啊！大人，我冤枉啊！大人，大家请起。谢大人，谢大人。有劳韩大人，将原县令请出来吧。好。宣元县令，卑职袁三旺，参见二位大人。不必多礼。袁县令熟读律法，在临县任职期间，为百姓做了不少实事。本荀彧现在命他为汴州县令，即刻起接手临水楼一案。请二位大人听审。审堂，主典，把一堂的记录呈上来。是大人。大人，请过目。新花样的护符。我又赢了，钱一会儿变给你。钱当然要给，但说好了三局两胜。若是我赢了，不管他什么样，都不能给你当丫头。先办正经事。你是赵老七遗孀的代素，是。所诉何事？大人，我所诉的两件事都有真凭实据，请大人允许学生的证人们上堂。请问文大夫。当日中毒的时刻，都是因为什么？在下认为是台巴鱼中毒。我那日所诊治的病患中，都有不同程度的呕吐、头晕的症状，这与台巴鱼中毒之症吻合，并非学生怀疑您的医术，而是为了让狡辩之人心服口服，所以，还请您说的再明确些。这台巴鱼是百姓经常食用的鱼，也偶有因处理不当导致中毒事件发生。这些年来，我也诊治了几十例了。如若不信，你可找临县的医者对照诊断便知啊。你是本县仵作？正是，是我负责检查那些中毒时刻的呕吐物。那呕吐物里可有其他制毒的东西？我已细细查验数遍，并未发现其他有毒之物。那赵老七的尸体，你可曾验过？有无其他致死之症？赵老七尸体全身上下，并无其他病症，就连他的呕吐物里，也只有些许鱼肉和些许菜蔬，和他当日所点的菜品相当
黄郎君是吧？正是。你是代表当日中毒之时刻的，你可知一共有多少人中毒？中毒的应该是九个人吧？哦，不对，是十个，还有一个不是死了的赵老七吗？你们这些人彼此可都认识？肯定不能全认识啊。不过有几个面熟的，当时我也没跟他们搭过话。那你们可都点了芙蓉鱼汤？那是当然，不然我们怎么都会中毒？真是太倒霉了，洪班头，当日是您带人在临水楼做了调查是吧？是。根据您的调查，当日的芙蓉鱼汤从出锅到上锅，可曾有经他人之手？没有，我们已经认真调查过，从头到尾都是由方娘子一人操持，连方娘子都已承认了，这些有口供为证。好。这便是人证、物证皆在，所有吃了鱼汤的人都呈现出台巴鱼中毒的症状，而台巴鱼又是这汤的主要原料，就连方娘子都承认这汤是由她全程包办，不曾假手他人。而这四位证人足以证明，赵老七之死就是方娘子所为。明知道原料有毒，为了利益冒险贩卖。实属明知故犯，蓄意谋杀，当判斩刑。你觉得呢，小姑娘？我觉得大错特错。纯童米，你敢不敢把刚才的话再说一遍？刚才的声音太小了，有什么尽管说出来。你一个小姑娘，就算诉不赢我，在几位大人面前哭几声，他们也是不会罚你的。哎，懂不懂？他会不会哭？无趣。要不然咱赌他何时被问住？赌什么？叫爷爷！你不过就叫了我一次先生，至于吗？愿赌服输，落子无悔。我押，动机。那我就押了。他永远不会被问住。孙秀才，我只是个小小女子，都明白这公堂上。得主审大人才能为案件定论，您刚刚只是诉过了，可我还没应诉呢，怎么就轮到您为三位大人做了定论，分了输赢呢？如今我证据确凿，就算你逞口舌之力，也于事无补啊！大人，民女还有疑点，想问问证人，不知可否？准。文大夫医术和医德极高，因而我绝不怀疑您的判断。确信那些人是食用了台巴鱼而中毒的，但民女想知道的是，即使那些人中毒是因为食用了鱼汤，那您能肯定赵老七之死也是鱼汤所致吗？这么一说的话，还真是不能肯定。多谢文大夫。大人，民女有个请求，能否让文大夫为黄郎君诊治一下，看看他的身体状况？大人，这简直就是多此一举。既然孙秀才觉得赵老七一定是食用鱼汤而死的，那同样食用了鱼汤的黄郎君一定也有危险，事关人命，我认为很有必要。准。大人，门大夫，黄郎君现在如何？黄郎君现在非常康健，已经无碍。黄郎君，您中毒之后有什么症状？就是吐得翻江倒海，恨不得把肠子翻出来洗洗。很难受。很难受，竟没死啊！哎，你这姑娘怎么说话呢？又让我号脉，又问我死没死，我死了会站在这里吗？我吐过以后，恶心了半晌，幸亏吃了文大夫开的解毒汤，这才缓了过来。今儿中午，我还吃了一大碗羊肉汤饼呢。我是不怕一万，就怕万一嘛。文大夫，要不您再为所有中毒的人都检查检查，万一谁像赵老七似的，这毒有滞后性可怎么好？我知道你是好心。可那日的中毒者中还有位七十多岁的老人，所以我开了解毒汤之后，又仔细查验过，连老人都是完全无事之后才回的家，这点啊，你不必担心。他们没事，不代表赵老七没事，这人和人是不一样的。那赵老七身上没有其他的病症，现在死了，除了这汤，没其他原因，对吧，仵作？嗯。那我想请问一下。您作为仵作，平时的差事是什么呀？连这个都不知道，还做什么送尸、啊？我没有见识，还请您详细讲讲。主要便是检查尸体，或
或者案子中受伤人的伤势之类的。那请问，若这死者身上有隐疾，例如心痛之症，那便疼起来也是要了人命的。这你能发现吗？我是仵作，又不是神医。我能看到的，便是人受了什么伤，伤了几处，血流了多少之类实际存在的东西。但这隐疾既然名为隐疾，我自然是看不出的。若赵老七是真中了毒了，这毒不是固体呢？比如是溶于酒水中的粉末，这你能发现吗？我用银针试了，并未发现异样。但若是银针无法试出之毒，就像您说的隐疾一样，自然不能。多谢。那请问方娘子，这鱼从满鱼到入锅都是你一人操办的吗？是。那入厨之前呢？我只是买鱼，之前的事情就不得而知了。不过，这么多年，我一直只从一处鱼贩那里进货，从来没有出过事情。好，多谢。大人，民女想问的问题都问完了，此事更加肯定。孙秀才刚才所言根本站不住脚。你别嚣张啊！您刚刚口口声声说人证物证俱在，可没有一个证人有确实之说啊！更何况，这临水楼在本县已有七年之久，芙蓉鱼汤远近闻名。我曾遇见一个官爷，他说他的家乡是台巴鱼的产地，当地人服用此鱼也会有中毒的情况。大人若有疑虑，可差人去当地询问。这产鱼圣地都有人中毒，七年之久，临水楼却从未出现过问题，可见。方娘子烹饪之小心，事发当日又无突发事件影响方娘子的情绪，她怎么失手做出毒鱼汤呢？又倘若她发现这鱼汤有问题，为酒楼的名誉着想，也应当当即销毁，不再售卖。临水楼还要做生意呢，总不至于砸自己的招牌吧？他从前小心，不代表这次就没出错。你这也是证据不？那你怎么证明鱼汤有毒是他的过失呢？人命关天，你想抵赖？那么多人都喝了鱼汤，也只是呕吐和肚子疼。连文大夫都证明了黄郎君已经恢复。事发当日，韩大人和康大人都在现场。我看的情景，应属暴毙，不像是喝了毒鱼汤，倒像是喝了砒霜。你这是强词夺理！这是疑点。仵作说了，他查不出赵老七身上有什么隐疾。我看，八成是得了什么治不了的怪病。赵家嫂子，赵老七可有隐疾？那他可有顽疾？那种从小就得了，一直带着，一直未治好，平时无事，犯起病来格外虚弱。要是有，你可得跟大人说啊。大人，我夫君他身子一向结实，连小病都很少得，街坊四邻都知道的。原来是我错了。赵老七身子好得很，那既然他身子那么好，为什么那么多人都服用了鱼汤，没有事情？包括七十岁的老人，偏偏就他当场毙命了。春家女此话有理，不过你们说的都是疑点，目前为止，没有实际的证据。孙秀才，你怎么说？大人，纵然春荼蘼巧舌如簧，但也抵不过事实如山。刚才春荼蘼说了那么多，无非是想转移注意力。他不能证明方娘子无罪，我也证明不了方娘子有罪，那么这件事情，便可以不了了之。又或者论证是方娘子的无心之事。但据学生所查知，赵老七的死，却是方娘子故意为之。我倒奇了，故杀，众目睽睽之下。还在自己的酒楼里，这方娘子又不疯傻，为什么要做自曝其罪的事情？她临水楼生意还做不做？这就是方娘子的聪明之处啊！她正是想因此来蒙惑世人，让世人以为她不会明目张胆的在自家酒楼内做这恶事，反而能撇清了自己。岂不知天网恢恢，就凭这点小心思、小算计，又能瞒得了多久呢？那方娘子为何要这样做？用酒楼的前程和自己的后半生抵一条不相干的人命呢？我的根据是动机。方娘子和赵老七是旧识，两人还起过冲突。方娘子曾扬言，一定要让赵老七去死
你说对吧，方娘子？这话我是说过，那是因为他来敲诈我，还屡屡骚扰我，我才出言吓唬他的。你不老实啊？据我所知，那赵老七除了敲诈勒索过你，你们俩之间的恩怨还要更深一些吧？孙秀才，你若有证据就拿出来。你现在做的，是在诱导方娘子说出你想让她说的话。我本想给你们留些面子，你们却不领情。真的以为我没有证人吗？大人，学生请求询问证人。选证人。大人，这证人就在堂下，就是这春大山。选春大山上堂。参见各位大人，春大山。还不快速速向诸位大人说明一下，你和方娘子是怎么认识的？春大山，你如实讲来。七年前，我从军中回家，路过一片荒地，隐约听到有异动。你干什么，姑娘？姑娘，姑娘，你没事吧？大人，事情的经过就是这样。我想，许是为了名声，才没有将赵老七告上公堂。所以，最重要的那句话，你怎么不说了呢？好。就算赵老七恶行恶状，猪狗不如。那么我问你，方娘子有没有说过要杀赵老七呢？就一句话，有还是没有？有，不过这不就结了？大人，方娘子曾受奇耻大辱。对赵老七早就怀恨在心，若是一句话证明不了他的动机，那么这句话再加上此番经历，便是铁证如山。臭丫头，诉讼可不是卖乖耍小聪明就行的，跟我斗，你配吗？怎么样？别耽误诸位大人的宝贵时间。还不快速速！等一下，韩大人，本官腹部突然有些绞痛。韩大人，韩大人，韩大人，韩大人，文大夫，韩大人怎么样了？大人脉象平和，估计是最近天气变凉。有办案辛苦，呃，饭食不准导致的脚痛，啊，呃，多保暖，多歇息就没事了。那多谢了，袁大人，麻烦你带文大夫去开药，这里有我就好。你无耻不无耻啊！我又没作弊，你又没说不让我出手。我说了，他不会被问住。我当然要说到做到。打赌是玩闹，但你这样轻佻，公堂的威严何在？案件瞬息万变，此时哪一方如果趁着空档做什么手脚？优势在孙秀才那一边啊，他不会做手脚的。春荼蘼呢，肯定也不会做手脚的。放心吧，我跟你说，这春荼蘼就不是个老实人。你看他今日在公堂上的表现。那孙秀才一时不慎，就差点着了他的道。你倒好，现在给了他时间，指不定有什么鬼主意呢。你敢说你不期待他的鬼主意？那你何必在乎他在律法上的见解？找一个跟你一样的书呆子不就好了？我没有跟你开玩笑，行事必须合规矩，公堂没有儿戏。一块璞玉，若没有时间和空间去打磨，不可能出来好东西啊。如果用一个技巧，既能磨玉石，又能找到真相，岂不是更好？
，你这还做着一石二鸟的打算是吗？从今日公堂行事来看，他对此就毫无准备。现在就算修堂半个时辰，你觉得他能找到办法吗？那就要看他的造化了。毕竟打磨他的人是你，我就是不想多个爷爷。小张，要不这个土就算了吧。对不起啊！哎呀啊！等等等等等，大理寺城打人了、啊哎！我都没打到你，好不好？再也不敢惹大理寺城了。我跟你说啊，以后公堂上不许说笑，不许打赌，绝对不了啊！我一会儿啊，一定老老实实的听审啊。别生气了啊！哎，您慢走啊！爹真没想到，孙秀才会知道这件事。孙秀才所谓的杀人动机，让我们很被动。哎，这孙秀才啊，果真是名不虚传，几次在堂上扭转了局势，怪不得这戴素费啊这么贵。谁说不是啊？我听说那孙秀才这几年靠着那纯石上的本事，赚的那是盆满钵满。是，要不是利润丰厚，那春小姐干嘛舍了名声也上堂代宿呢？<笑>要不你也去当宋师得了。我听说这孙秀才啊，不光钱赚得多，还有个漂亮的小妾呢。哎、你是不知道，那孙秀才自从纳了小妾之后，她原配婆娘不依呀、啊，提起刀追了她三条街，还说要杀了她啊！要杀了？你看你还不信？得得得得，喝酒吧。我有办法了，大人，方娘子刚才已经在公堂上亲口承认了她有杀人的动机，所以学生认为，贩妇蓄谋杀人，铁证如山，无需多言。既然铁证如山，那你为何还能站在这儿？什么意思啊？想威胁我？纯通迷，公堂之上不得出口威胁。哼，大人，我这不是威胁，这是事实。民女听说这孙秀才享有其人之乐，共有两房妻妾。这孙秀才的正妻呢，性格刚烈，因纳妾一事，曾扬言要杀了她，甚至提刀追了她三条街呢。你胡说，没有的事儿，这都是他胡编的。大人，这事儿皆知相闻，大把人证，您一问便知。是啊，追了三条街。看见的人应该不止我一个吧？是啊，孙秀才裤子都跑丢了。是啊，苏婷，孙秀才，是真是假，不得隐瞒。大人，这只因他刚才突然将毫无相干的丑闻拿到公堂之上，学学生才才口不择言，还请大人见谅。怎么就毫不相干了？那照你这样说，要杀人就会杀人。你怎么还活着站在这儿呢，孙秀才？你正妻可不单单只是说说啊，还提着刀追了您三条街呢。这么强烈的情绪，您都能安然无恙啊？那方娘子是做生意的，免不了时常会遇到一些无理之辈。若每个人都要杀，这临水楼前岂不全是尸体啊？你，我，哎呀，这两件事情又怎么可以同日而语呢？我的家世。又怎么能作为杀人案的反驳之据呢？无稽之谈，千娘不会。天下万事抵不过一个“理”字，您能以此事推理出方娘子的杀人动机，我就不能反推吗？难道说恨死某人了，扬言要杀了他，就一定会杀他吗？敢问堂上堂下诸位，谁没有一个恨之入骨、想其消失的人？又是问，谁真的动手杀了人呢？要说这无稽之谈。还不是因您而使啊！春小姐说的对，春小姐说的我都听得懂。那孙秀才说的什么呀？今日晚牙时辰已经过半，临水楼一案，待后日继续再审。你们俩有一日时间重新寻找证据，也好过像今日这般反复的纠缠。是。本官宣布，此案后日晚牙再审，反复暂且收押。退堂！你吃这么快干嘛呀？军红救美啊！你说了不再干涉公堂。当然，公堂上不干涉，私下嘛，各凭本事。
申屠弥他有本事，他可以查清楚。看在你赌输的份上，我才跟你说，小郑，你这要是不会有姑娘喜欢你的。春屠弥当然有本事，但是查案，对他这种深闺女子来说，太难了。你没看见今日退堂时苍白的小脸蛋吗？他不舒服啊，毕竟是个姑娘，那么娇弱，怎么能不帮他？你就这么确定，他会有所行动？他又不是你，你一发话，就有最老练的捕快给你找证据。他除了靠自己，还能靠谁？所以啊，你就好好当差，我帮你好好考察春屠民。若他真有能力，这一路上寻玉，你也能多个帮手，不是？而且啊，咱们还有任务在身，你不能总是分心吧？小姐，你看你这回来都写了这么多了，你把那些都烧了吧，反正都已经没用了。这怎么会没用？都是小姐一笔一画的心血呢。一笔一画到了公堂上，到了真正的案子里，根本用不上。小姐，你找什么？我帮你找。不必了，我自己准备准备，一切都要重新开始了。重新开始？小姐，这是什么意思啊？重新找证据，下一堂定胜负。现在重新找？这天都黑了。我原本以为我准备的已经够充分了，没想到这孙秀才还能从那么多年前的事情里找出放娘子的动机。那不都还被你给破了？这件事情，爹和方娘子都守口如瓶，赵老七又死了，他还能找到，就说明真的费尽心思去找了。你看这件衣服，夜里穿是不是不容易被发现？啊？我就知道，你今儿晚上肯定忍不住。说吧，想去夜探哪儿啊？我就是出来帮我爹打点酒。春屠民，你是真不会骗人的，你这个表情一看就是准备好了。如果我不信，你就继续换一个，继续糊弄我，对不对？我怎么会？哎，爹！又学会新招，谁教的呢？怎么样？没什么动静吧？没事儿，没什么奇怪动静。那就行。没想到这临水楼连后门都有人把守，这可怎么办啊？快到时辰了吧？哎，对，走吧，换班去。好。